Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so kalau korang perasan pasaran smartphone sekarang ni sangat sengit dan kalau korang perasan juga trend smartphone dekat Malaysia ni dia berpecah kepada dua. Satu untuk gaming dan satu lagi fokus kepada kamera. Jadi, untuk smartphone yang saya akan review ni jatuh dalam kategori mana? Kalau korang nak tahu, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Liza. Jom! So dalam video kali ni saya akan review Realme 5i dan alang-alang dapat dalam kotak ni saya akan buat macam konon-kononnya macam unboxing lah nak tunjuk dekat korang apa yang ada dalam kotak ni bila korang beli Realme 5i Ok so sebenarnya saya dah buka kotak ni cuma saya nak tunjuk apa yang korang dapat and presentation macam mana yang korang akan dapat bila korang baru buka So kita tengok dulu kotak dia kat depan ni dia tulis 5i ok Realme kat tepi ni Realme 5i sama juga belah sini ok dekat bawah ni just kosong cuma ada QR code kecil tu and dekat atas ada logo Realme dan bahagian belakang pula dia ada tunjuk dia punya macam specs lah sikit so dia ada bateri 5000mAh Snapdragon 665 ultra wide quad camera dan screen 6.5 um, IPS LCD display ok so kita buka Okay, so bila kita buka mula-mula, kita akan greeted dengan Hey, welcome to Realme family And dalam ni dia ada manual lah um, Quick guide semua tu So, kita tak tepi dulu Kita keluarkan phone dia Okay, kita tak tepi dulu juga Okay, so dia ada kotak macam ni yang ada cut out dia tu Cut out untuk kamera Okay, so nanti korang uh, akan dapat kabel yang sama so dia guna tada, micro USB 2020 still guna micro USB tapi ya yeah, tak nak komplain lah ok so yang last sekali um, dia punya wall plug adapter so memang guna yang uh, Malaysian punya eh Malaysia pula Australia eh. ah, biasa so Um, kalau tengok dekat sini dia guna fokus lah ok 10 watt 10 watt so 10 watt untuk bateri 5000 mAh so agak lama kalau korang nak charge dari kosong sampai 100 maybe dalam 3 jam kot ha, 3 jam macam tu lah maybe lah jangan makan sangat eh jangan percaya sebiji-sebiji mungkin ok so saya akan Buka ni Oh lah lah ah, Nampak tak? Ok, ni yang design baru dia Dia macam ada garis-garis Ok And kalau korang perasan dia ada macam Reflection, dia buat macam reflection tu So, actually cantik juga Kalau ada warna hitam lagi cun So, korang boleh tengok Ooh And ni kamera dia Dia ada quad camera setup dekat belakang Ada flash and physical fingerprint sensor So ni je bagian belakang dia Kalau dekat tepi Ok belakang kanan ni dia ada power button macam biasa Kemudian dia ada sebelah kiri ada volume up, volume down um, SIM card slot And dia support dua SIM card um, Dan extra storage So dekat sini lah semua tiga-tiga tu dekat sini dekat bahagian atas kosong dekat bawah okay, dia ada speaker grill um, USB charge port and microphone lepas tu ada 3.5mm audio jack so agak bagus sebab dia still letak 3.5mm audio jack tu so face unlock please ok face unlock macam saya cakap saya dah set up dah pun saya dah buka semua saya dah set up ok so jom kita naik atas balik Ok so ni lah Realme 5i dan seperti dijangkakan Design dia sama je dengan Realme 5 dan 5s Yang I bercerah review hari tu Cuma design belakang dia ni lain sikit Kalau 5i ni bahagian belakang dia rasa macam metal feel Lepas tu ada garis-garis halus Dia ada texture and personally saya prefer texture yang macam ni Sebab kalau macam glossy dia satu licin 
and cepat comot kalau macam ni grip dia pun lagi ok and susah sikit lah nak jadi fingerprint magnet tu Screen yang diguna ni bersaiz 6.5 inci dengan resolution 720x1600 and guna panel jenis IPS LCD. Selalu ni smartphone yang guna IPS LCD display ni color reproduction dia tu bagus dan black level dia pun cantik. So saya tak tahu lagi yang ni macam mana, saya kena test dulu and tengok macam mana kualiti dia punya screen tu, dia punya panel tu. And kalau korang tengok dekat skrin ni, dekat atas dia ada notch kecil je tapi ada notch tu and ada single front facing camera And dekat bawah pun kalau korang tengok dia adalah sikit macam chin tapi tak adalah yang teruk sangat, yang sakit mata sangat cuma ada lah So beralih kepada spek dalaman dia, jadi Realme 5i ni dia guna chipset Snapdragon 665, Adreno 610 kemudian dia guna ColorOS 6 aka Android 9 Pie Tapi dijangkakan akan upgrade kepada Android 10 tak lama lagi Realme 5i ni datang dengan version 32GB storage, 3GB RAM dan juga 64GB storage, 4GB RAM. Dia juga support extra storage dalam bentuk micro SD dan dia support micro SD XC. Kalau korang tak tahu, micro SD XC ni basically micro SD card yang bersaiz besar. So baguslah sebab dia bagi kebebasan untuk user nak tambah banyak mana extra storage yang user tu perlukan. Ok, jadi lepas saya baca spek dia tu, saya jadi tertanya, boleh ke tak Realme 5i ni digunakan untuk gaming? Ataupun tak? So, jom kita tengok. Kalau tengok spek dia, sepatutnya Realme 5i ni boleh je handle game contoh macam Mobile Legend, PUBG Mobile, tapi mungkin tak boleh push grafik sampai max quality. Ada juga setengah orang yang claim kalau macam 5, 5S, 5i ni kalau tinggal standby, dia boleh bertahan sampai 30 hari sebab bateri dia yang besar. Cuma tu lah dia nak charge lama sikit sebab dia guna konektor micro USB and wall plug dia pun 10 watt je. So agak lama lah kalau korang nak charge dari kosong sampai penuh. Masa saya test main Mobile Legend dekat Realme 5i ni sebenarnya tak ada masalah. Cuma bila saya tengok setting graphics dia tak ada ultra setting je still tak support. And masa saya test Mobile Legend ni pun tak ada masalah tak ada sangkut-sangkut ke cuma dia rasa suam-suam dah sikit dekat belakang tapi tu benda biasa lah kan. Tapi bila saya test PUBG Mobile, at first saya dah rasa macam uh, kurang sikit sebab awal-awal tu pun bila kita baru install apa ni uh, PUBG Mobile kan dia akan tanya nak guna graphic setting yang low, uh, medium ataupun high. Memang tak boleh guna medium dengan high, dia sekadar lekat dekat, dia dah set dekat low dah default dia. Eh, memang kita tak boleh nak tukar, dia tak support. Even masa main pun dengan graphic quality yang tak lawa, kemudian frame rate pun macam rendah. Ada part yang dia sangkut-sangkut, ada time tengah fight pun tengah war dia buat hal. So, agak mengecewakan lah. Tapi, bateri dia. Bateri dia tahan lama juga. And kalau korang perasan sekarang ni dah jadi satu trend. Kenapa macam ulang benda sama? Tapi, bateri dia. Bateri dia memang tahan lama. And sekarang ni pun jadi macam trend. Untuk smartphone yang 2019-2020 ni, ada bateri yang berkapasiti besar. Tapi selalunya, kalau yang bateri yang besar ni, dia untuk gaming kan. So, performance dia pun tinggi. Tapi yang ni tak. So, mungkin tujuan dia buat bateri ni besar untuk casual user yang nak elakkan charge phone dia orang lah. Macam... Kejap-kejap kena charge, kejap-kejap kena charge. So, dengan 5000mAh ni, korang boleh bertahan at least 2 ataupun 3 hari dengan casual use macam Instagram, WhatsApp, Facebook semua tu. So, ada baik dia jugalah. Okay, so sekarang ni saya nak test dia punya fingerprint unlock. So, kita tengok. Oh, laju. Okay. Tengok eh. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap. Kena ke tak? 1, 2, 3. Ok tak kena, tak kena, ok tak kena. Satu, dua, tiga. Sana. Satu, dua, tiga. Ok. Satu, dua, tiga. Ok. So, fingerprint dia tu ok. Laju, memang laju. Cuma kena letak betul-betul. Tadi banyak kali tak jadi sebab saya tak letak jari tu betul-betul. So, jom kita try face unlock. Macam mana nak tunjuk ni? Ok. Try eh. Try. Ok. Terus boleh buka. Ok, terus unlock. So, pendek kata, dua-dua ok and laju. Sekejap, saya nak try satu lagi. Tutup mata, tutup mata. Ok, sekejap. Sabar, sabar. Oh, face does not match. Ok, so maybe kalau kita tutup mata tu, dia tak boleh nak detect. Tapi bagus juga at least kalau korang tidur and ada orang nak buka phone korang, dia tak boleh lah. Just letak je phone ni dekat muka. So, memang korang kena buka mata. So, 
Ok, bagus. Beralih kepada kamera, Realme 5i ini guna quad camera setup which means dia guna 4 biji boba dekat belakang. Dia guna wide angle 12MP, ultra wide 8MP, macro 2MP, portrait juga 2MP dan 8MP front facing camera. Untuk video dia boleh record 4K 30fps dan 1080p juga 30fps. Jadi alang-alang tu dengan lighting semua ni dah ada, saya nak try ambil gambar dulu. So nanti kita tengok hasil macam mana. Ok, so ni white biasa. Okay. Kemudian ultra wide Oh banyak beza dia Banyak beza dia Ok And then portrait ataupun macro Kan sama lah kan Ok so ni portrait Portrait ni basically dia tambah macam Bokeh lah kat belakang tu Tapi dia nampak macam tak natural lah sikit yang, Kalau tempat yang dia tak fokus Dia nampak macam um, Fake lah sikit Okay So kena selfie lah ni Okay jap Tengok lah tengok Okay so bukan hari-hari lah Saya selfie dengan kotak phone Cuma saya perasan kalau guna front facing camera Korang memang kena turn off dia punya beauty mode Sebab dia akan on um, dengan default So memang korang kena turn off kalau tak Alamak Seram lah, seram Ini kata seram lah So macam biasa saya akan cuba bagi pendapat jujur saya And saya rasa ada je lagi smartphone yang spek lagi tinggi Pada harga lagi murah ataupun harga sama Sebab pasaran smartphone sekarang ni sangat-sangat luas Cuma bila saya fikir-fikir balik kan Realme 5i ni actually agak berpatutan Sebab harga dia RM599 And tengok lah apa kita dapat Bateri RM5000 Performance untuk casual use tu Ok untuk light mobile gaming pun sebenarnya tak ada masalah And kamera dia pun usable Cuma saya tak recommend lah untuk nak selfie ataupun ambil gambar orang Sebab dia akan nampak tak natural Sebab dia banyak sangat processing Tapi kalau korang ambil gambar objek ataupun landscape tu Boleh diterima Oh lupa Video video Sekejap saya kena ambil video um, Video Ok Ok so video yang korang tengok ni Saya record dengan Realme 5i 4K ok 4K 30fps And audio yang korang dengar pun datang straight Dari Realme 5i ni So korang boleh tengok Dia punya detail dia actually dia tak sharp sangat tau dekat ujung-ujung tu dia macam dia macam blur lah sikit tapi ok lah RM600 nak complain satu je yang korang kena ingat Realme 5i ni dia punya target market ialah beginner market so kalau orang macam baru nak transition dari iOS ke Android ataupun baru nak berjinak dengan mobile gaming saya rasa sesuai lah tapi kalau korang memang cari smartphone untuk gaming saya tak recommend langsung Kecuali korang memang nak smartphone yang bateri besar untuk light gaming ke kan Tak ada masalah And kalau korang nak cari phone macam second phone untuk business ke Saya recommend, saya sangat-sangat recommend Sebab bateri dia tahan lama and dia ada dua SIM slot So kalau korang guna untuk business ke apa tu Memang berbaloi And dia ada apa ni um, extra storage tu So function lah contoh korang nak simpan gambar yang banyak ke Dekat dalam tu video ke anything lah So dia bagi kebebasan sikit untuk user So bagus, bagi saya sangat bagus Jadi conclusion dia sama ada Realme 5i ni ok ke tak Sebenarnya jawapan tu ada dekat korang Macam biasa korang yang akan nilai sama ada Realme 5i ni Sesuai untuk kegunaan korang ataupun tak Berbaloi untuk korang beli ataupun tak Jadi itu saja dari saya Adli di channel youtube Mona Lisa Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa dan jangan lupa untuk share video ni ke Facebook dan kepada kawan-kawan korang. And kalau korang ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, boleh komen dekat bawah ataupun DM saya atau Abang Cerah dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan reply. Jadi, itu saja. Bagus boh. Jumpa lagi.